ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம க்ரியேட்டிவ் சேனலில் ஆம்லா நாட்டில் பீட்ஸ் வச்சு இந்த நியூ மாடல் பூஜா பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பேஸ்கெட் இந்த மாதிரி போட்டால் எப்படி இருக்கும்னு குட்டியாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் இதோட பெரிய பேஸ்கெட் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த பீட்ஸ் வச்சு இந்த ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுவும் நியூ மாடல் ஹேண்டில் தான் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த ஹேண்டில் நான் ஒரு பம்கின் பேஸ்கெட்டுக்கு போட்டிருந்தேன் பூஜா பேஸ்கெட்டுக்கு இந்த ஹேண்டில் வச்சா எப்படி இருக்கும்னு இந்த ஹேண்டிலுக்காகவே இந்த பேஸ்கெட் நான் ட்ரை பண்ணேன் இப்போ இந்த நியூ மாடல் ஆம்லா நாட் பூஜா பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நியூ ஐடியாஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இப்போ இந்த நியூ மாடல் ஆம்லா நாட் பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பேஸ்கெட் போடுறதுக்கு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு ஒயரும் நாலு அடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஒயரையும் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு ஒயரையும் நான் சரி பாதியாக மடித்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு வீடியோ எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இது ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரை சைடில் இந்த அளவுக்கு விட்டுடலாம் விட்டுட்டு இப்படி மடிச்சிக்கலாம் இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர் இது இப்படி மடிச்சிக்கலாம் சின்ன பக்கம் முன்னாடி இருக்கணும் பெரிய பக்கம் பின்னாடி இருக்கணும் ஓகேவா இது பெரிய பக்கம் ரோலோடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் சின்ன பக்கம் முன்னாடி இருக்குது இப்போ நாட் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரன்னிங் ஒயரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர் இப்படி வைக்கிறோம் இது மூணாவது ஒயர் இதை ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி டைட்டாக வச்சுக்கலாம் இதுவுமே இப்படி சரி பாதி மடித்து வச்சுருக்கேன் ரன்னிங் ஒயர் இது இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் இது ரெண்டாவது ஒயர் இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடணும் ஓகேவா பின்னாடி சுற்றி வரும் அந்த ஒயர் இது மூணாவது ஒயர் மூணாவது லூப் இருந்துச்சு இல்லையா அது இது எடுத்து இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் இது தான் ஆம்லா நாட் இது போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயரை சரி பாதி மடித்து வச்சு தான் இந்த நாட் போடுவோம் இந்த மாதிரி நாட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அப் அண்ட் டவுன் வரும் அப் அண்ட் டவுன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் ஒயர் அப் அண்ட் டவுன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேஸ்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஒயர் கம்மியும் ஜாஸ்தியுமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டும் ஒரு ஒயர் இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி செக் பண்ணலாம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்கிற பக்கத்தை இப்படி தள்ளி ஆப்போசிட் ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ரெண்டாவது நாட் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் எப்படி மடிக்கிறோம் இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர் இது ரெண்டாவது ஒயர் இது எடுத்து இப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி டைட்டாக வச்சுக்கலாம் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த ஒயர் பின்னாடி சுற்றி வரும் இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடணும் இந்த ஒயர் இதுவுமே பின்னாடி சுற்றி வரும் இதை எடுத்து ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் இங்கே டைட்டாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒயர் போட்டுட்டு நாடை டைட் பண்ணிடலாம் நாட் டைட் பண்ணிவிட்டு அப் அண்ட் டவுன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ மூணாவது நாட் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரன்னிங் ஒயர் ரோலோடு இருக்கும் ரன்னிங் ஒயரை மடிக்கணும் இது சரி பாதி மடித்து வச்சுருக்கிற ஒயர் கட் பண்ண ஒயர் இப்படி வச்சு இது ரெண்டாவது ஒயர் ரெண்டாவது ஒயரை இப்படி டைட்டாக அப்படி வச்சுக்கலாம் ரன்னிங் ஒயர் மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் இந்த ஒயர் பின்னாடி சுற்றி வரும் இது எடுத்து இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடணும் அடுத்து இந்த ஒயர் இந்த ஒயருமே பின்னாடி பக்கம் இப்படி சுற்றி வரும் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே டைட்டாக வச்சுருக்கோம் இது பின்னாடி சுற்றி வர இந்த ஒயர் எடுத்து ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணணும் நாட் டைட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஒயரையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் பிகினர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மினி பேஸ்கெட் ஐடியாஸ் நிறைய இருக்குது குட்டி குட்டி பேஸ்கெட்லாம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய பேஸ்கெட்லாம் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நாலாவது நாட் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரன்னிங் ஒயர் எப்படி மடிக்கிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர் சரி பாதி மடித்து வச்சுருக்கேன் இது இப்படி வைக்கிறோம் இப்போது ரெண்டாவது ஒயர் இது எடுத்து இப்படி டைட்டாக இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்தா மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த ஒயர் இது எடுத்து பின்னாடி சுற்றி வரும் ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடணும் இங்கே டைட்டாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒயர் இதுவுமே பின்னாடி சுற்றி வரும்
ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் மறுபடியும் சைடில் இந்த அளவுக்கு விடணும் பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போடுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு ரன்னிங் ஒயரை விட்டாச்சு இப்போ நாட் போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நாட் போடும்போது இந்த ஒயர் தனியாக இருக்கு இல்லையா தனியாக இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாம் விட்டுடணும் இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் எப்படி கிராஸ் ஆகுது பாருங்க கிராஸ் ஆகிற ஒயரில் மட்டும் தான் நாட் போடணும் இந்த ஒயர் தனியாக இருக்கு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் விட்டுடணும் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு நம்ம நாட் போட போகிறோம் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு ரன்னிங் ஒயரை இப்படி மடிச்சிக்கலாம் இப்படி மடிக்கும் போது பெரிய பக்கம் பின்னாடி இருக்கணும் சின்ன பக்கம் முன் பக்கமாக இருக்கணும் இதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இது மேலே எப்படி சுற்றிக்கலாம் லூப் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரெண்டு லூப்பு இது ரெண்டாவது நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இது இப்படி டைட்டாக வச்சுக்கலாம் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மேல் பக்கம் இப்படி பார்த்த மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இருக்கும் இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடுறோம் இங்கே டைட்டாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒயர் இந்த நாட்டோட ஒயர் இது எடுத்து ரெண்டு லூப்லேயும் போடுறோம் ரன்னிங் ஒயர் ஜாயின் பண்ணும்போது ரோலோட இருக்கிறது பின் பக்கமாக வச்சோம் இல்லையா இப்போ பாருங்க அந்த ரன்னிங் ஒயர் ரைட் சைடு நமக்கு அடுத்த அடுத்த நாட் போடுறதுக்கு வந்துருச்சு சின்ன பக்கம் லெஃப்ட் சைடு போயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில எப்படி கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்பளா நாட் போட போகிறோம் இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கிராஸ் ஆகிற ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த மூணு ஒயரை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்பளா நாட் போட போகிறோம் ரன்னிங் ஒயரை இப்படி மடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இது மேலே இப்படி சுற்றணும் சுற்றும்போது இந்த லூப் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரெண்டு லூப்பும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டாவது ஒயர் இதை வந்து டைட்டாக இப்படி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த லூப்பில் நம்ம ஒயரை சுருக்க மாட்டோம் ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ஒயர் ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடுறோம் இந்த ஒயர் இதை எடுத்து ரெண்டு லூப்லேயும் போடுறோம் போட்டுட்டு நாடை டைட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஜாயின் பண்ணும்போது மட்டும் தான் நம்ம அப் அண்ட் டவுன்லாம் செக் பண்ண வேண்டி வரும் இனி நம்ம அப் அண்ட் டவுனாக செக் பண்ண வேண்டியதில் வேகமாக போட்டு போயிடலாம் இப்போ மூணாவது நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் இங்கே கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடணும் ரன்னிங் ஒயர் மடிக்கணும் ஃபஸ்ட் நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இப்படி சுற்றணும் இப்படி லூஸாக வச்சுக்கலாம் அந்த லூப்பை இது மூணாவது ஒயர் இதை டைட்டாக வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் இந்த ஒயரை இந்த லூப்பில் போடணும் இந்த ஒயர் ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஆம்பளை நாட் போடுறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஆம்பளா நாட் எப்படி போடுறதுன்னு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரியே எங்கெல்லாம் ஒயர் கிராஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நாட் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ரெண்டாவது ரோ ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு மூணாவது வருஷம் எப்படி ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஜாயின் பண்ணி போடுறதுன்னு ஒரு முறை காமிச்சிட்றேன் இப்போ மூணாவது வருஷம் போடுறதுக்கு இங்கே ரெண்டு ஒயர் தனியாக இருக்கு இல்லையா இதை விட்டுடணும் இந்த நாட்டில் ரெண்டு ஒயர் இதை விட்டுட்டு இங்கே கிராஸ் ஆகிற இந்த இடத்துல மட்டும் நாட் போடணும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு சைடில் இப்படி விட்டுடணும் விட்டுட்டு இப்படி மடிக்கும்போது ரன்னிங் ஒயர் ரோலோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறது பின் பக்கமாக இருக்கணும் சின்ன பக்கம் முன்னாடி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இப்படி சுற்றிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு லூஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவது நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இப்படி டைட்டாக வச்சுக்கலாம் ரன்னிங் ஒயரை இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த ஒயரை ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடுறோம் டைட்டாக வச்சுருக்கிற இந்த ஒயர் ரெண்டு லூப்லேயும் போடுறோம் போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் இப்போ ரன்னிங் ஒயரை வச்சு அடுத்த அடுத்த வருஷம் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இதே மாதிரி தான் இந்த பேஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம போட போகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது நாட் போட போகிறோம் இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் ஆம்லா நாட் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு அடுத்த அடுத்த வருஷம் எப்படி ஜாயின் பண்ணி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் ஆம்லா நாட் போடுவோம் போட்டுட்டு கடைசியில் சைடில் வந்துட்டு ஒயரை விட்டுட்டு கட் பண்ணுவோம் பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போகிறதுக்காக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாலாவது வருஷம் ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா இந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த வருஷம் போடும்போது என்னாகுன்னா ஒரு ஒரு நாட்டு கம்மி ஆகிட்டு இந்த பேஸ் ஃபுல்லாக போடும்போது நமக்கு ஒரு அருங்கோணம் ஷேப்பில் நமக்கு இந்த பேஸ்கெட்டோட ஃபினிஷிங் வரும் பேஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் இது வரைக்கும் நாட் போடுவோம் போட்டுட்டு சைடில் இந்த அளவுக்கு ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடணும் அடுத்து நம்ம நாலாவது
இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல நம்ம ஆரம்பிப்போம் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே கிராஸ் ஆகுறது இல்லையா ரன்னிங் ஒயரை இப்படி மடிக்கிறோம் மடிக்கும் போது சின்ன பக்கம் முன்னாடி இருக்கணும் ரோலோடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறது பின்னாடி இருக்கணும் சைடில் இந்த அளவுக்கு சின்னதாக ஒயர் விட்டாலே போதும் ஏன்னா அந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவோம் எப்பவும் போல் நம்ம ஆம்பளா நாட் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் போடணும் இந்த ஒரு நாட் போட்டுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரை வச்சு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே இந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே சுற்றி வருவோம் சுற்றி வரும்போது நம்ம ஆறு இடத்துல ஒரு ஒரு ஒயராக விடுற மாதிரி வரும் அது எங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஒயர் வந்துட்டு நமக்கு கிராஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு ஒயர் மட்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கிற ஒயர்ஸை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடணும் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் ரைட் சைடு வந்துருச்சு இந்த குட்டி ஒயர் லெஃப்ட் சைடு இங்கே நின்றுச்சு இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டாவது நாட் போட போகிறோம் அடுத்து இங்கே கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை எங்கெல்லாம் கிராஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம நாட் போட்டுகிட்டே வருவோம் ஆறு இடத்துல மட்டும் நமக்கு ஒரு ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்கும் அந்த ஒயரை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது கார்னர் டேர்ன் பண்ணி முடிச்சுட்டு பீட்ஸ் வச்சு நம்ம பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போடுவோம் இப்போ நம்ம மூணாவது நாட் போட்டுட்ருக்கோம் எப்பவும் போல் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு அடுத்து நம்ம பக்கத்தில் கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுட்ருக்கோம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்பீடாக பார்த்துட்டோன்னா இந்த கூட போடுற வீடியோவை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்த்து முடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் இடையில இடையில இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக காமிச்சிட்ருக்கேன் இது நாலாவது நாட் போட்டுட்ருக்கோம் நாலாவது நாட் போட்டாச்சு இப்போது பக்கத்தில் இங்கே கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல அஞ்சாவது நாட்டு அஞ்சாவது நாட் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இந்த பேஸ் நமக்கு அருங்கோணம் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ஆறு இடத்துல நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணணும் ஆறு இடத்துல நம்ம ஒயரை இக்னோர் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஆரம்பித்தோம் இந்த அஞ்சு நாட் போட்டு முடித்தாச்சு போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கம் ஷேப்பில் நம்ம போட போகிறோம் இங்கே போடும்போது ஒரு ஒயர் மட்டும் தனியாக இருக்குது இங்கே கிராஸ் ஆகுது இந்த ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம உழுக்குள்ளே விட்டுடணும் இந்த பேஸ் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் ஆகிற இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட போகிறோம் இதுதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரன்னிங் ஒயர் மடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் இப்படி சுற்றுறோம் இது ரெண்டாவது நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் டைட்டாக வச்சுக்கிறோம் ரன்னிங் ஒயர் மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சு இந்த ஒயரை ஒரு லூப்பில் மட்டும் போடுறோம் ரெண்டாவது ஒயர் ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் இதே மாதிரியே ஆறு கார்னர்லேயும் ஆறு ஒயர் நம்ம விடணும் கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடத்துல பாருங்கள் இங்கே மூணு நாட்டு இதுக்கு மேலே இந்த நாட்டு இங்கே போடுற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரி நமக்கு அடுத்தடுத்து இந்த இடத்துலலாம் கிராஸ் ஆகும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ கார்னர் டேர்ன் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டாச்சு இது ரெண்டாவது நாட்டு இது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ஸ்டெப்பு ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இது மூணாவது நாட்டு இது நாலாவது நாட்டு இது அஞ்சாவது நாட்டு அஞ்சு நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்கும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுவோம் ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு அடுத்து நமக்கு எங்கே கிராஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நாட் போடுவோம் இதை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக காமிக்கிறேன் இங்கே இருந்து நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சின்ன ரன்னிங் ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இங்கே போட்டாச்சு இங்கேருந்து கார்னர் டேர்ன் பண்ணி இது வரைக்கும் வந்தாச்சு வந்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப்போ ரன்னிங் ஒயரை வச்சு அடுத்து இங்கே கிராஸ் ஆகும் இந்த ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்குது இல்லையா இதை விட்டுட்டு கிராஸ் ஆகிற இந்த ஒயரில் நம்ம நாட் போடுவோம் ஓகேவா இதுதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது ஆம்னா நாட்டில் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் பேஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்னா நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ கார்னர் டேர்ன் பண்ணியாச்சு கார்னர் டேர்ன் பண்ண இங்கே பாருங்கள் மூணு நாட்கு மேலே இந்த ஒரு நாட்டு வரும் இனி நமக்கு அடுத்தடுத்து ஒயர் கிராஸ் ஆகும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நாட் போட்டுக்க வேண்டியது தான் மூணாவது கார்னர் டேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு ஒயர் மட்டும் இங்கே தனியாக இருக்கும் இங்
இந்த பக்கமும் கார்னர் டர்ன் ஆகிற இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டை நம்ம தனியாக விடுவோம் இந்த கார்னரில் இங்கே கிராஸ் ஆகும் இங்கே கிராஸ் ஆகும் இந்த ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்குது பாருங்கள் இதை இப்படி உள்ளுக்குள்ளே விட்டுட்டு நாட் போட்டே வர வேண்டியது இதே மாதிரியே ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே கார்னர் டர்ன் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கார்னர் ஃபுல்லாக டர்ன் பண்ணியாச்சு இங்கே இருந்து ஆரம்பித்தோம் குட்டியாக ரன்னிங் ஒயர் விட்டுருக்கேன் இல்லையா ஃபுல்லாக சுற்றி வந்து இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ எத்தனை கார்னர் டர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கார்னர் டேர்ன் பண்ணியாச்சு கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடத்துல ஒத்தையாக இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாம் விட்டாச்சு ஓகேவா இனி ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒயர்ஸை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விடணும் இந்த ஒயரை இந்த மாதிரி இந்த இப்படி சொருகி விடணும் இப்படி ரைட் சைடு போகுது இல்லையா ரைட் சைடு போகிற ஒயரை ரைட் நாட்டில் சொருகணும் லெஃப்ட் சைடு போகிற ஒயரை லெஃப்ட் நாட்டில் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க இது சொருகி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே சும்மா இப்படி தள்ளி விட்டுடலாம் நம்ம கடைசியில் பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒயர்ஸ் எல்லாம் சொருகி விடுவோம் இல்லையா அப்போ இதை ப்ராப்பராக உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பீட்ஸ் கோத்து பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போட போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பேஸில் இந்த ஆறு கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆறு கார்னரில் மட்டும்தான் நம்ம பீட்ஸை வச்சு இந்த டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒத்தையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம இக்னோர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஒயர் இது அதை விட்டுட்டு இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடத்துல இந்த கிராஸ் ஆக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஆறு கார்னரில் மட்டும் பீட்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் நடுவுலலாம் பீட்ஸ் கோக்கலை பீட்ஸ் கோக்கிறதுக்காக லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா கிராஸ் ஆனால் ரெண்டு ஒயர்லையும் பீட்ஸ் கோத்துக்கணும் ஒரு ஒயரை பீட்ஸ் கோத்தாச்சு இப்போ இந்த ஒயர் இதையும் பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் ஒரு கார்னரில் பீட்ஸ் கோத்தாச்சு அடுத்த கார்னர் இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் தனியாக விட்டோம் இல்லையா கிராஸ் ஆகாத ஒயர் அதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகிற இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் இதில் நான் க்ரீன் கலரில் பீட்ஸ் கோக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட என்ன கலர் பீட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு என்ன கலர் பீட்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கோத்துக்கோங்க ரெண்டு கார்னரில் கோத்தாச்சு இப்போ மூணாவது கார்னர் இதே மாதிரி தான் இந்த ஒத்தையாக இருக்கிற ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகும் பாருங்கள் கிராஸ் ஆகிற இந்த இடத்துல பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல மறுபடியும் பிங்க்கு பிங்க்கு க்ரீனு பிங்க்கு க்ரீன் மாற்றி மாற்றி கோக்குறேன் நீங்கள் ஒரே கலர் போட்டால் கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு இந்த கார்னரில் இந்த சிங்கிள் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கார்னர் டேர்ன் பண்ண இந்த இடத்துல பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல பிங்க் கோத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல மில் க்ரீன் இப்போ மில் க்ரீன் கோத்தாச்சு இப்படி திருப்பிக்கலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் இந்த சிங்கிள் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இங்கே கிராஸ் ஆகிற இந்த இடத்துல இப்போ பிங்க் பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் பீட்ஸ் கோக்கும் போது குட்டியே இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிங்கன்னா ஒயர் பத்தாமல் போயிடும் இப்போ இந்த பக்கம் கோத்து முடிச்சாச்சு இப்போ கடைசியாக ஆறாவது கார்னர் இந்த சிங்கிள் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிராஸ் ஆகிற இடத்துல குட்டியாக ஒயரை கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல மில் க்ரீன் கோத்துக்கிட்டு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு பண்ண போகிறோம் இது ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரில் இப்போ நம்ம பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் ரெண்டு பிங்க்கு ரெண்டு மில் க்ரீன் ரெண்டு பிங்க்கு ரெண்டு மில் க்ரீன் அப்படின்னு ஆறு ஜோடி நமக்கு பீட்ஸ் இதில் தேவை பன்னெண்டு பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் இதே மாதிரி ரன்னிங் ஒயரில் பன்னெண்டு பீட்ஸ் கோத்துட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ரன்னிங் ஒயரில் பீட்ஸ் கோத்தாச்சு பீட்ஸ் கோத்துட்டு இங்கே பிங்க் கலர் பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே பிங்க் பீட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எப்பவும் போல் கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நம்ம ஆம்லா நாட் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் கரெக்டாக பீட்ஸ் வச்ச இடத்துலையும் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நாட்டுக்கு முன்னாடியே இந்த இடத்துல ஆம்லா நாட் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் அதில் பீட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பண்ணோம் இப்போ பீட்ஸ் வச்சு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் உங்களுக்கு ஆம்லா நாட் போடுறது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொல்லலை இதே மாதிரியே பீட்ஸ் வச்சு ஆம்லா நாட் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்ல
ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பீச் வச்சு போட ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே நாட் போட்டாச்சு நம்ம கோத்து வச்சுருக்கிற இந்த பிங்க் கலர் பீச்சை இந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுக்கலாம் தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இப்போ இந்த கிராஸ் ஆகிற இந்த ரெண்டு ஒயரை வச்சு இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போடுறோம் இந்த ஆம்லா நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பீச் வைக்கணும் ஆம்லா நாட் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கமும் ஒரு பீச் வைக்கணும் ரைட் சைடு இப்போ ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு இப்போ போட்டுட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு பிங்க் கலர் பீச் கோத்தோம் இல்லையா இதை இப்படி தள்ளி விட்டுக்கலாம் தள்ளி விட்டாச்சு இந்த குட்டியாக இருக்கிற ஒயரை அப்புறம் நம்ம ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விட்டுருவோம் ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போது இங்கே கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்லா நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல பீச் இல்லாமல் பீச் இல்லாமல் போடுறது ரொம்ப ஈஸி தான் அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் இப்போ பீச் வச்சு போட்டு இப்போ ஒரு ஆம்லா நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்து கிராஸ் ஆகிற இடத்துல ரெண்டாவது ஆம்லா நாட் இந்த இடத்துல ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போ மூணாவது நாட் போட்டுக்கலாம் மூணாவது நாட்டம் போட்டாச்சு இப்போ நாலாவது நாட்டு இப்போ நாலாவது நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம பீச் வச்சு போட போகிறோம் இங்கே ஆம்லா நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி பீச் இந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுக்கலாம் தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போடுறோம் பீச் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போடும்போது நாட்டுக்கு முன்னாடியும் நாட்டு போட்டதுக்கு அப்புறமும் நம்ம அந்த பீச்சை தள்ளி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பூ மாதிரி அந்த டிசைன் நமக்கு வரும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு ஆம்லா நாட் போட்டுட்டு பீச் தள்ளி விட்டுக்கலாம் பீச் தள்ளி விட்டாச்சு இனி நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இடையில வந்துட்டு கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நம்ம நாட் போட்டு வர போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது பீச் வச்சு போடுற ரவுண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பீச் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஆம்லா நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ரன்னிங் ஒயரில் இருக்கிற அந்த பீச் தள்ளி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போடணும் போட்டுட்டு இந்த ஒயரை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விடணும் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கு அப்புறம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டு முடித்தாச்சு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆறு கார்னரில் பீச் கோத்தோம் இல்லையா பீச் கோத்துட்டு ரன்னிங் ஒயரை வச்சு அதுலேயும் பீச்சை வச்சு ஆறு கார்னரில் மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் ஆரம்பித்த இடம் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பித்தோம் சுற்றி வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு முடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விட்டுடலாம் லெஃப்ட் போகிற ஒயர் எடுத்து லெஃப்ட் நாட்டில் சொருகி விடணும் இப்போ ரைட் சைடு இந்த ஒயர் போது பாருங்கள் ரைட் சைடு நாட்டில் இப்படி சொருகி விடணும் சொருகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்துட்டு சும்மா ஒரு நாட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுக்கோங்க நம்ம பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கூடையை வந்துட்டு திருப்புவோம் திருப்பி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாம் சொருகுவோம் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக சொருகி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆம்லா நாட்டில் ரெண்டு ஒயர் போகுது இல்லையா இது ரெண்டுத்துலேயும் இப்போது பீச் கோக்க போகிறோம் இது பிங்க் கலர் பீச் வச்ச ஆம்லா நாட்டு அதனால் பிங்க் கலர் தான் கோக்கணும் இந்த ரெண்டு பிங்க் பீச் கோத்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த பூ மாதிரி இருக்குது இப்போ ஆம்லா நாட்டில் ஆறு ஒயர் பிரியும் இப்போ ஆறு ஒயர்லேயும் நம்ம பீச் கோத்து முடித்தாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் போட்டு முடித்தாச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மில்க் க்ரீன் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல மில்க் க்ரீன் பீச் கோத்துக்கலாம் இதே மாதிரியே ஆறு பக்கமும் பீச் கோத்துக்கணும் ஆம்லா நாட்டில் இதை கோத்து முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஆம்லா நாட் போட போகிறோம் அதில் நம்ம பீச் கோத்துக்க மாட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் நாலு பக்கம் பீச் கோக்கணும் நாலு பக்கமும் பீச் கோத்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆறு பக்கமும் பீச் கோத்து முடித்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு மறுபடியும் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இங்கே சென்டர்லேருந்து எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போடுறோம் ஒரு 
ஒரு ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு இப்போ இது ரெண்டாவது ஆம்லா நாட் இந்த ரெண்டாவது ஆம்லா நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பீட்ஸ் கோத்தோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போடும்போது நல்லா டைட்டாக இழுத்து வச்சு போடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த பூ வந்துட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த கூடையில் அழகாக இந்த தனித்தனியாக பூ நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பீட்ஸ் வச்சு போட்டது இந்த கூடையிலேருந்து மொட்டு வந்துட்டு மேலே வந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கூடைக்கு அழகே அதுதான் டைட் பண்ணும்போது நல்லா இறுக்கி வச்சு டைட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கேப் தெரியக்கூடாது இப்போ அடுத்த நாட் போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஒயர் அப்புறம் இங்கே கீழே இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த ஒயர் நல்லா டைட்டாக இப்படி இழுத்து வச்சு இந்த இடத்துல நாட் போடும்போது தான் இந்த பீட்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பீட்ஸோட ஆம்லா நாட் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த இடம் நல்லா டைட்டாக இழுத்து வச்சு போடணும் போடும்போது கூட கொஞ்சம் நார்மலாக போட்டுக்கோங்க ஆனால் அந்த நாட்டு டைட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அப்போ நல்லா டைட்டாக இழுத்து வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயர் வந்துட்டு கேப்பே தெரியக்கூடாது கொஞ்சம் கூட இங்கே பீட்ஸ் போகிறதுனால இங்கே வெளியே இவ்வளோ கேப் இருக்கு இல்லையா அது தெரியவே கூடாது நல்லா டைட்டாக இழுத்து வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க போடும்போது இந்த அளவு கேப் வர தான் செய்யும் பீட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதே மாதிரி தான் பீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த ஃப்ளாரல் டிசைன் வந்துருச்சு இந்த பேஸ்கெட்டில் இப்போ அடுத்து கிராஸ் ஆகிற இடத்துல நம்ம நாட் போட போகிறோம் இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நமக்கு கிராஸ் ஆகிற இடத்துல போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பீட்ஸ் வச்சு போடுற இடத்துல இன்னும் ஒரு முறை எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எண்டு வரைக்கும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போ பீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம நாட் போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்னொரு முறை நாட் போடும்போது சாதாரணமாகவே நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு டைட் போடும்போது நல்லா இழுத்து வச்சு டைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த முட்டு வந்துட்டு வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே இழுக்கும்போது இப்படி நல்லா டைட்டாக இப்படி இழுத்திங்கன்னா இப்படி வெளியே வந்துடும் இழுத்து இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கமும் இவ்வளோ கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பை நல்லா இப்படி உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி இந்த ஆப்போசிட் ஒயரை இப்படி பிடிச்சி இழுங்க இந்த மொட்டு மாதிரி இங்கே வெளியே வரணும் இந்த மாதிரி இந்த நாட்டை டைட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க இப்போ வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா மொட்டு மாதிரி வெளியே வந்துருச்சு இந்த கூடையை சுற்றி இந்த பூக்களை வந்துட்டு ஒட்டை வச்ச மாதிரி இருக்கும் கோவிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு டிசைன் தெரியுதா இதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போடணும் போட்டுட்டு இப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டு மறுபடியும் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளாரல் டிசைன் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு பூவில் இந்த மாதிரி நாட் போடுறது எப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே சுற்றி வந்துடலாம் இன்னும் நாலு பூவில் இதே மாதிரி போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டு முடிச்சாச்சு இந்த பீட்ஸ் வச்சது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அழகாக பூ ஒட்டை வச்ச மாதிரி இருக்குது இல்லையா இது பேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாரல் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த இடத்தையும் ரன்னிங் ஒயர் முடித்த இடத்தையும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்டு இந்த கூடையில் பூ போடுறதுக்காக மொத்தம் பன்னெண்டு பீட்ஸ் கோத்து வச்சுருக்கேன் மொத்தம் ஆறு ஜோடி பீட்ஸ் கோத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல பூ போட்டோம் இல்லையா இதுக்கு மேலேயே இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம பிங்க் கலர் பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் கீழே என்ன கலர் கோத்துருக்குமோ அதே கலரே இங்கே கோத்துக்கிறேன் நான் நீங்கள் கலர் கலராக கூட போட்டுக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கலர் கலராக அந்த வந்துட்டு இந்த கூடையில் பூ ஒட்ட வச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக பிங்க் கலர் பீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அதுக்கு மேலேயே பிங்க் கலர் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல ரெண்டு பீட்ஸ் கோக்கணும் க்ரீன் கலர் இருக்கிற இடத்துல க்ரீன் கலர் பீட்ஸ் இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகிற இடத்துல ஓகேவா ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே கோக்கணும் 
இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் பூ இருக்குது இல்லையா இதுக்கு மேலே இங்கே கிராஸ் ஆகும் இதுக்கு மேலே க்ரீன் கலர் பீட்ஸ் கோக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே சுற்றி வரணும் ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் கோத்துட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டு போடுறத நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் பிகினர்ஸுக்கு ரெண்டாவது ரவுண்டு எப்படி பண்ணுன்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் அதனால் இதை நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காமிக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன டெமோ தான் இப்போ நம்ம பீச் வச்சு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாட்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்போ தான் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விடுறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நாட் போட்டோம் இப்போது ரெண்டாவது நாட் ரெண்டு நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பீட்ஸுக்கு மேலே நம்ம நாட் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பீட்ஸ் தள்ளி விட்டுக்கலாம் தள்ளி விட்டுக்கிட்டு எப்பவும் போல தான் இந்த கிராஸ் ஆகிற இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்லா நாட் போடுறோம் ஆம்லா நாட் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பீச்சை தள்ளி விட்டுக்கணும் இந்த ஆம்லா நாட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் பீச் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இனி நமக்கு அடுத்த ரெண்டு நாட்டில் ஒயர் கிராஸ் ஆகும் நார்மலாக நம்ம போட்டு வர வேண்டியது பீச்சு இருக்கிற இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகேவா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதே மாதிரியே ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக போட்டு முடிக்கணும் போட்டு முடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகி விட்டுடணும் சொருகி விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு பூக்கு மேலேயும் இந்த மாதிரி பீச் கோக்கணும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல பீட்ஸ் கோத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பீட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ரவுண்டு ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஃபுல்லாகவே போடணும் இதே மாதிரியே ஒரு ஒரு ரவுண்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே இந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாகவே போடலாம் இந்த பீட்ஸ் வச்ச ரவுண்டு எத்தனை வரும்னா மூணு வரைக்கும் வரும் ஏன்னா நம்ம நாலு அடி ஒயர் தான் எடுத்தோம் அதனால் மூணு ஃப்ளாரல் டிசைன் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் எடுத்தோன்னா நம்ம பெருசாக போடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ நான் பெரிய பேஸ்கெட் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராகவே நான் போட்டு காமிக்கிறேன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களால் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை பார்க்க முடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி பேஸ்கெட் ஃபுல்லாகவே போடணும் ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பேஸ்கெட் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மூணு வருஷம் வரைக்கும் இந்த பீச் வச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த பூ மாதிரி முட்டை முட்டை ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா இது பாட்டம் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே சொருகி விடணும் இப்படி நம்ம கையை விட்டு உள்ளே சொருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பேஸ்கெட்டை ரிவர்ஸில் திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு ஈஸியாக சொருக்கலாம் பிகினர்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இதை எப்படி சொருக்கி விடுறதுன்னு அதனால் சொருக்கிறத கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாட்டத்தை புஷ் பண்ணி இப்படி திருப்பிக்கோங்க இப்போது ஃபுல்லாகவே திருப்பியாச்சு திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே சொருக்கி விடணும் இந்த குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ்லாம் ஜாயிண்ட் போட்ட ஒயர்ஸும் இருக்கும் நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டோம் இல்லையா அந்த ஒயர்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையை உள்ளுக்குள்ளே மடித்து அந்த ஒயர் எந்த டைரெக்ஷனில் போதும் அந்த டைரெக்ஷனில் பிடிச்சி சொருகி விடுங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரியே எல்லா ஒயர்ஸையும் சொருகிட்டு மறுபடியும் இந்த கூடையை நேராக திருப்பிடலாம் இப்போது நியூ மாடல் பூஜா பேஸ்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஹேண்டிலும் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹேண்டிலோட வீடியோ வந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டால் பம்கின் பேஸ்கெட்டுக்கு போட்டிருப்பேன் அந்த ஹேண்டில் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டிலுக்காகவே ஒரு பேஸ்கெட் ஒன்று ரொம்ப அழகாக ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படி பண்ணது தான் இந்த பேஸ்கெட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடிய